皆さんこんにちは今回はエレコムから発売されているクロマキー背景スクリーン通称グリーンバックを紹介しますこちらのアイテムになります1月の半ばに発売された新しいアイテムになりますテレワークやゲーム実況などで使うのですがこのアイテムは椅子に取り付けて使うタイプになります紹介ページからは簡単に取り付けられてコンパクトに収納できるということですのでこれから実際に使ってみますのでご参考にしていただけたらと思います動画の概要欄にも今回紹介するアイテムのリンクを貼っておきますのでそちらもチェックしてみてくださいこのチャンネルでは使ってよかったアイテムやガジェットなどを主に紹介していますぜひチャンネル登録をして他の動画も見てくださいね今回のメニューとしてアイテムの特徴取り付けと畳み方使ってみて気づいたことこの内容でお送りしますそれではご覧くださいまずアイテムについて紹介をしていきます本体は袋に収納されていますあと説明書が一緒に同封されています説明書にはセッティング方法と折りたたみ方について説明が書かれています袋から取り出すとスクリーンはこのように収納されています収納時のサイズは幅450高さ450厚さが 20mm となっています広げてみるとこのようになります収容時のサイズは幅1300高さ1300厚みが 6mm となります材質はナイロンポリエステルスチールでできています固定ベルトの部分は伸縮します中央がマジックテープになっていて椅子にセッティングした時に高さ調節できるようになっていますかなり強力なマジックテープです固定ベルトの先方はここの幅が 480mm 高さが 270mm あります映像からよくお分かりいただけると思いますが毛布の絵柄がはっきりと見えますよね生地はかなり薄いです実際に取り付けて使ってみるときにどのような感じになるのか後でお見せしたいと思いますちなみに私はもう一つグリーンバッグ持っていてここに敷いてみるとこのような感じになりますこちらのグリーンバッグは毛布の絵柄が透けて見えることはないです遮光性にもかなり差がありそうですこのアイテムの場合は使うときに簡単に取り付けられてしまうときにはコンパクトに収納できるのがいいですよね素材の強度はまだ何とも言えませんけども全体的にしっかり縫い込まれていてすぐに破けたり壊れてしまうような感じはなさそうです生地が薄いのでこの辺りを強く引っ張りすぎると生地が破けてしまいそうな感じもします次に取り付けと畳み方についてですまず椅子に取り付けてみますね固定ベルト部分に椅子の背もたれを差し込みます次に縦方向のベルトの位置を調整して高さを合わせます。これで取り付けが完了しました。セッティングするとこんな感じになります。椅子の取り付けには条件があります。事前に椅子の背もたれのサイズや形状を確認するようにしてください広げるときには両側をしっかり持って広げます勢いよく広がると危ないですのでゆっくりやります折りたたみ方についてはエルコムの取扱説明書や商品ページから折りたたみ方についての動画がアップされていますのでそちらのリンクも貼っておきますからぜひ参考にしてみてください私もそれに習ってやってみますまずスクリーンの両側を持ちますで2つに畳んで重ねますで今右手が空いていますのでフレームの少し先の部分を持ちます逆手ではなくて順手で持ちますでこのまま手前に引き寄せますで今左手もこのままの位置なんですけども少し中心に向かって巻き込んでいくとこのように折りたたむことができます最初ちょっとコツがいりますよねこういうの私も苦手なのでなかなかできないんですけども
決して力は入れずに軽く手前に巻き込んでいくと自然とこのように収めることができますもう一度やってみますねフレームの両側を持ちますで半分に畳みますで右手が空いていますのでフレームの少し先の方を順手で持ちますで手前に引いてで左手も少し内側に巻き込んでいくとこのようにまとめることができました今ズームを立ち上げていて iPhone と ZV-1 で撮影をしています私とカメラとの距離は約7 0ンチですそれぞれの画角は違うんですけれども共に標準の設定にしてあります同じことが言えるのはグリーンバックの他に背景も映り込んでしまっているということですこれだとバーチャル背景として使えないのでもう少し画面を寄る必要がありますここで一つ言えることは普段このぐらいの距離感で撮影をされている方はエレコムのグリーンバックだと画面全体を覆い切ることができないのでもう少し大きいサイズのものを検討する必要があると思いますでは共にグリーンバック全体を覆うところまで寄ってみますね両方の画面ともグリーンバックが全体を覆うところまで寄ってみました私が普段ミーティングなどに参加するときにはもう少し画面に寄っています顔の映り込みがこのぐらいでも問題なければグリーンバックとしては使えると思いますここでバーチャル背景に切り替えてみますねバーチャル背景にするとこんな感じになります iPhone の方はバーチャル背景の設定のみなので後ろのフードがぼやけて見えますね ZV-1 は綺麗に映っているんですけども頭の上の部分に白いもやがかかっていますグリーンバックの生地が薄いので部屋の照明が透過して映り込んでしまっていますこの対策としては部屋の照度を抑えてあげることで解決ができましたちょっとやってみますねアレクサ照明落としてはいこのように部屋の照度を変えることで解決はできましたこのグリーンバックは強い照明だと光が入り込んでしまうので何らかの対策が必要だと思います今回はエレコムのグリーンバックについて紹介をしました参考にしていただけると幸いですまたジムアイテムの紹介もしていきたいと思いますインスタグラムやブログもやっていますのでぜひそちらの方にも遊びに来てくださいねそれでは次回の動画でまた会いましょうじゃあねー